Берберницата на Мартин Гонзалес се наоѓа веднаш спроти стадионот Софај каде ќе се игра во годинешниот Супербол. We're off Sundays and Mondays, but we probably just be here just to hang out, you know, to see, you know, what what's all about. Um the owner of the landlord, you know, he tries to sell the spots in the parking lot, so it's kind of hard for us to actually come in here, you know. И додека некои изнајмуваат паркинг места, други ги објавуваат своите станови на Airbnb и наплаќаат стотици или дури и лјадници долари за еден ден сместување. Цените на недвижностите во предградијето на Лос Анджелес, Инглвуд, каде што се наоѓа стадионот, исто така се зголемија во изминатите неколку недели. Софа е домашниот стадион на Лос Анджелес Рамс кој заврши во годинешното финале на Супербол. Тие ќе се борат со Синсинати Бенгалс за шампионската титула. Билетите за настанот може да достигнат и до 60.000 долари за едно место, додека паркирањето во близина на стадионот ќе ги чини навивачите од 400 до 6.000 долари. Но овие цени не ја намалија во збудата. This is the first thing that's coming back for a long time as far as a, you know, some outdoor entertainment. So this is very exciting to see this coming back and uh, I'm very happy to see it coming back. It, it can relieve some of the, uh, I guess you could say, uh, pandemic fatigue. Фудбалските фанови кои доаѓаат во Лос Анджелес ќе генерираат околу 500 милиони долари профит за градот, нешто што ги возбудува локалните бизнеси. We are expecting a big crowd, a lot of customers. We have lemon, chocolate, red velvet, vanilla. We have a lot of orders to fulfill. It's kind of exciting. A little overwhelming, but still exciting. Инглвуд спроведе засилени безбедносни мерки додека градот се подготвува за брано туристи во текот на викендот. Во недела тука ќе настапат Eminem и Snoop Dogg на полувремето. Емитувањето на националното ниво за просечна цена за реклама од 30 секунди ќе ги чини компаниите 6,5 милиони долари, околу 1 милион долари повеќе од минатата година. За Алфа Телевизија, од гласот на Америка, Јован Чонаовски.